Hello guys, my name is Marga Tans Abaliano and welcome to Just Tans. So narito na naman tayo sa panibagong vlog. This is vlog number six. So we are on to our next vlog at nandito tayo sa tapat ng aking pinakabagong plant shop. So I haven't updated you since then na meron na akong bagong plant shop. At ayan po sila. Diyan ko na po nilagay ako na lang. So for this vlog ay tuturuan ko kayo kung paano ako nagtatanggal ng mga dead leaves sa aking mga succulents. Bago ko pa nga pala makalimutan, gagamit po tayo ng tweezers para makuha ang mga dead leaves. So, bakit nga ba kailangan natin na tanggalin yung mga dead leaves or yung dried leaves sa ilalim ng mga ating mga succulents? Yun ay sa kadahilan na, na ang mga mealybugs or yung mga unwanted pests ay dito nagbabahay or dito sila naninirahan. Tapos, pwede din yung mga mealybugs na yan makasira or makapatay sa ating mga halaman. So, dandahan yun lang natin. Ang ginagawa ko po dito ay once a week ako nagtatanggal ng mga dry leaves para na may maintain or nagkakaroon sila ng maintenance. Tapos, ating ghosty. Napakadami. Napakadami niyang uh, dried leaves. Indication din po na kaya nagkakaroon ng maraming dried leaves ang ating halaman is because yung ating mga succulents, kapag kulang na sila sa water, sa pinaka-bottom leaves sila umiinom na kanilang ano, doon sila kumukuha ng kanilang tubig. Kaya nagda-dry yung ilalim. So, sa tingin ko, kaya nag-dry nag na yung mga leaves nila kasi uhaw na uhaw na sila. Kailangan na nilang <laughs> At dahil na ngayon ay summer na, nag na ang ating panahon, mas lalong kailangan ng ating mga halaman na madiligan. So, imbis na maging once a week ang ating pagdidilig, nagiging two or three times a week. Depende yun sa ating mga succulents. talaga. Pero mas maganda talaga yan na pandilig sa mga propagations. Kasi nakokontrol ko yung dami ng tubig na nailalagay sa kanila. And another thing is that the more the moisture it has in the soil, mas nabilis yung paglaki ng mga propagations natin, lalong lalo na kapag malamig or yung cold season tayo. I am not really expecting na dadami talaga yung mga propa ko na nagbloom talaga. At ito sila noong February 4, 2021. And here they are in March 16. And at this point, inililipat ko na yung tatlong malalaki na mga propagations ko at nilipat ko na sila sa kanilang mga mini pots. Isang rin tip sa pagpapropagation ay dapat nasa bright shaded area siya pero hindi siya directly in the sunlight. So sa madaling sabi, mas gusto ng mga propagations na katulad na ganito na laging moist yung kanilang soil kasi mga babies pa lang sila. Anyways, okay guys, so... 
Ito ay kalahati pa lang na aking plant truck. Ganyan na kadami yung nakuha ko. Ganyan na yung kadami yung nakuha kong dead leaves. So, I decided na piligan na sila ngayon. Sa mga magtatanong, bakit po maliit at ako rin? Dahil po hindi po nagagamit at naka-imbak lang po sa cabinet. Kahit po dito sa pinakamataas, hirangan <laughs> magbilig ang halaman. <laughs> Remember what I said about their farinas? Ayan o. Hindi niya naa-absorb. Kasi yung farina ay nagpo-protect sa mga succulents. Sa mga water, sa excess sunlight. Ayan. At para maprotektahan sila sa sobrang init, nagkaroon ako ng net. And I just want to share these turtle vines na hindi sun-stressed versus sun-stressed. Ayan interested about this plan? Then catch me up onto my next vlog. Thank you!